哈喽，大家好，我是小凤。今天啊，我一个人在家，所以呢，给自己搞了两个小菜，然后再配上这个2015的，然后再配上这个红酒。这些我就是想2015年， 15年的红酒，这个呢也是放了蛮久了，一直都不死得喝。这个红酒啊，本来应该要配上那个高脚杯，这样喝的话可能会更过瘾一点。因为我那个杯子啊，都不知道丢到哪里去了，所以说先拿个陶瓷碗来喝，拿个陶瓷碗来喝红酒先。嗯，然后我今天我还煎了个鸡蛋，比较喜欢吃鸡蛋。这鸡蛋是我妈妈给的，每天都会给一个小孩吃。先吃点饭，垫肚子。我比较喜欢吃煎鸡蛋，很香，很下饭。我平时一个人在家，我很少自己做饭菜的。因为小孩去上学了，我一个人做饭菜，煮多也吃不完，煮少也不好煮，所以说我很少一个人在家做饭。因为今天的话，实在是太累了，然后没有出去拍视频、工作，然后今天就在家里面自己做一下菜。两个牛不在家的话，家里面比较安静；两个牛在家的话，家里面几乎都是叽叽喳喳的，所以。有时候一个人吃饭的话，也可以思考很多东西，也让自己安静一下。一个人吃饭的确是无聊了一点。我今天早上也约我那个姐妹了，那姐妹都没有空。本来想约他们过来喝一杯的。上一点。我平时也会适当的喝一点点这个红酒，我不会喝很多，我也不贪杯，就是喝一点点，适当的喝一点点喝多我会醉，我这个人不上酒店。<笑>一个人在家里面喝酒，这个算不算是喝闷酒啊？<笑>这个不了解的朋友还以为我是干嘛了呢？还以为我是。借酒浇愁，愁更愁。嗯，嗯，大家好。嗯，我以前我都不会喝这个的，为什么会喝了呢？就是因为有时候去工作去应酬，然后就慢慢的学会一点点，有时候工作太累了，也适当喝一点点，解解乏。我一个人吃了三个鸡蛋，我煎了三个鸡蛋，我都不喜欢吃那个肉，嗯，喜欢吃鸡蛋。嗯，我们家小孩也很喜欢吃鸡蛋，他说每次我妈都给很多我拿回来，但是他感冒的时候就不能给他吃
，所以说啊，每当小孩子感冒，我家的冰箱啊就会积累了很多鸡蛋在里面，因为每次妈妈都会拿很多鸡蛋来给我，真的非常心疼这两个两个外孙。其实这个还是有点苦，有一点点涩，还不是很漂亮的那种红酒。我也不知道为什么要喝这个东西。其实它的味道是真的不好，有点苦，又有点涩，又有点酸。这个酒啊，就像人生一样。因为每个人的人生呢，它都有酸甜苦辣，就像这个酒酒，它没有辣，它有点酸，有点苦，还有点涩，但是喝完之后它有点干，千万不能过量喝，过量喝的话就会伤害身体，有害健康。我这点可能都喝不完。